హరే కృష్ణ కనిపిస్తుంది అందరికి హరే కృష్ణ ఎక్కడికంటే ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతామా మనం ఏం చేస్తాం ఎవరు డాక్టర్ 
అతను ఎండినా లేదా ఏమైనా ఎండి ఉన్నా కానీ అతను బాగా మంచి ప్రఖ్యాతి చెందినటువంటి డాక్టర్ ఉన్నారు అవునా మనకు ఏదైనా న్యాయ సమస్య వచ్చిందనుకో మనం ఏం చేస్తాం ఎవరు దగ్గరికి పోతాం ఎవరు అయితే లాయర్ ఉంటారో అతను అతని క్వాలిఫికేషన్ ఉందా లేదా అంటే అతను నిజంగానే ఎల్ఎల్పి చేసిందాడా చేసింటే బాగా వాదించిందాడా కేసు నిలబడుతుందా చూస్తామా చూడమా అంటే ప్రతి ఒక్క దానికి ప్రామాణికత చూస్తున్నాం మనం అవునా డాక్టర్ దగ్గరికి పోవాలంటే ప్రామాణికత అతను నిజంగానే చదివాడా ఎంబీబీఎస్ ఎంబీ చేశాడు లాయర్ని కూడా మనం చూస్తున్నాం ఎల్ఎల్పి చేశాడు బట్ ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం తీసుకునే దానికి మనం ప్రమాణికతను చూస్తున్నామా హరే కృష్ణ మంత్రం గురించి భగవద్గీత గురించి భాగవతాన్ని గురించి వినేటప్పుడు ఈ వ్యక్తి క్వాలిఫికేషన్ ఉందా లేదా మనం చూస్తున్నామా చెప్పండి మీరు చెప్పండి లేదు మనకు ఆ కలియుగ ప్రభావం ఏముందంటే ఎవరు ప్రామాణికులు ఎవరు ప్రామాణికులు కాదు అని చెప్పి మనం తెలుసుకునేటువంటి విచక్షణ లేకుండా మనకి మనం బ్లైండ్గా వెళ్ళిపోతున్నాం అన్నమాట బ్లైండ్గా ఫాలో అయిపోతుంది ఆధ్యాత్మిక విషయానికి వచ్చే వరకు ఎవరినే చెప్పేయచ్చు భగవద్గీత గురించి మనం ఎప్పుడు ప్రయోజనానికి పోయినా ఉంటే చెప్పేదానికి వాళ్ళు మనకు వంద చెప్పేస్తారు అనమాట మనం మాట్లాడే ముందే వాళ్ళు వంద మాట్లాడేస్తారు అంటే దాని గురించి దాని విలువ వాళ్ళకి అంటే బ్లైండ్గా ఫాలో అవుతాం ఆధ్యాత్మిక విషయం అంటే ఈ బ్లైండ్నెస్ గురించి మళ్ళీ ఇంకొక సబ్జెక్ట్ నాకు నేను చెప్తాను ఇప్పుడు రామం గురించి చెప్తున్నాను కాబట్టి అంటే ఒక ముఖ్యమైన విషయం వచ్చి ప్రామాణికత ఉండాలి మన ఈ సాంప్రదాయం ఏదైతే మన ఇష్టం ఉందో దానికి ప్రామాణికత ఉంది బ్రహ్మదేవు నుంచి కృష్ణుడి నుంచి జ్ఞానాన్ని బ్రహ్మ స్వీకరించారు బ్రహ్మ నుంచి నారద నారద నుంచి వ్యాస వ్యాస నుంచి పద్మనాభ గౌతి అశోకుడు జ్ఞాన సింధు జయకృత ఇట్లా వస్తూ చైతన్య మహాప్రభుకి వచ్చి చైతన్య మహాప్రభు నుంచి శ్రీల ప్రభుపాల వారికి వచ్చినాను శ్రీల ప్రభుపాల వారు ముప్పై రెండవ గురువు కృష్ణుడి నుంచి వచ్చే పరంపరలో ముప్పై రెండవ గురువు అంటే ఈ పరంపరాగతంగా కృష్ణుడు చెప్పిన జ్ఞానాన్ని మనకు పరంపరలో ఇస్తూ ఉన్నారు ఈ పరంపరలోనే మన పరంపరలో శ్యామానంద ప్రభు అని ఒక గొప్ప భక్తుడు ఉండేవాడు ఏం పని ఆయన పేరు శ్యామానంద ప్రభు ఆయన పేరు దుఃఖి కృష్ణదాస్ ఆయన బెంగాల్ నుంచి బృందావనానికి వచ్చారు ఐదు వందల సంవత్సరాల ముందు వచ్చి ఇక్కడ సేవ చేస్తున్నారు చాలా గొప్ప పనితురా శ్యామానంద ప్రభు చాలా శక్తివంతమైనటువంటి ఆచార్యుడు అయితే బృందావనానికి వచ్చి ఏం చేస్తున్నాడంటే ఈ సేవా కుంజ్ అనే ప్రదేశంలో సేవా కుంజ్ అనేది ఈ రాధారాణి గోపికలు కృష్ణుడు నృత్యం చేసినటువంటి ప్రదేశం భగవంతుడు ప్రతిరోజు ఒక నిత్య లీలలు జరుగుతాయి అంటే అక్కడ ప్రతిరోజు లీలలు జరుగుతుంది ఇప్పుడు కూడా మనం వెళ్ళినప్పుడు ఆ సేవా కుంజ్లో ఆ లీలా స్థలాన్ని చూడొచ్చు ఆ ప్రదేశాన్ని చూడొచ్చు అనమాట నిత్య లీలలు జరిగేటువంటి ప్రదేశం ప్రతిరోజు ఈ రోజుకి కూడా అక్కడ లీలలు భగవంతుని యొక్క లీలలు జరుగుతాయి అనమాట రాత్రి సమయంలో ఒక జంతువు కూడా ఉండదు అక్కడ ఏ మనిషి కానీ వాళ్ళు అక్కడ చూడటానికి కూడా ప్రయత్నము చేయరు ఎందుకంటే వాళ్ళకి అంత అర్హత చూడటానికి అర్హత లేదు కాబట్టి శ్యామానంద ప్రభు ఏం చేశావంటే ఈ సేవా కొంచెం దగ్గరికి వెళ్ళి ఆయన వినయంగా ఏం చేశాడు ఆ ప్రదేశాన్ని అంతా తుడిచేవాడు అనమాట క్లీన్ చేసేవాడు రోజు ఒక చీపురు తీసుకొని ఆ ఒక చాలా ఉంది వనం అది ఆ వనాన్ని శుభ్రపరిచేవాడు తన వస్త్రంతో చీపురుతో ఎంతో ప్రేమతో భగవంతుని యొక్క ధామం భగవంతుని యొక్క లీలాస్థానం అని చెప్పి హరే కృష్ణ మంత్రం చెప్పిస్తూ హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే ఆయన ఈ సూపర్ పర్సన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట మందిరం మార్చిన అంట దీని ఏమంటారు నేను చూశాను కొంతమంది భక్తులు రావుల్లో శుభ్రం చేస్తున్నారు మనోళ్ళు కూడా ఇక్కడ నేను చూశాను అది అది సేవ అది ఎంతో అద్భుతమైన ఎక్కువైతే మనం మందిరాన్ని శుభ్రపరుస్తాము భగవంతుని యొక్క ధామాన్ని శుభ్రపరుస్తాము మన హృదయాన్ని శుభ్రపరుచుకుంటాం ఎందుకంటే మన హృదయము ఎంత చెత్త మందిరం నుంచి తీస్తే ఎంత ధూళిని మనం తొలగిస్తే అంత ధూళి మన హృదయంలో నుంచి అదే ఈ హృదయ మాలిన్యం అనేది అందుకని మామూలుగా మన ఇష్టంలో ఎవరిన భక్తులు జాయిన్ అయితే వాళ్ళకి మొట్టమొదటి సేవ ఏమిస్తామంటే మనం శుభ్రపరిచి పాత్రలు కలగడము భగవంతుని పాత్రలు భగవంతుని యొక్క మందిరాన్ని శుభ్రపరచడము 
భగవంతుని యొక్క నామాన్ని శుభ్రపరచడం ఇవంతా కూడా అవి తక్కువ సేవలు కాదని అదే మనం తక్కువ సేవ కాదని అది ఎంతో ఉత్కృష్టమైనటువంటి భగవంతునికి అభిషేకం చేయడము భగవంతుని యొక్క మందిరాన్ని శుభ్రపరచడము రెండు ఒకటే ఎందుకంటే భగవంతుని యొక్క మందిరం కూడా భగవంతునితో సమానం కోయి ఆల్వా తిరుమంజనం అంటాం మనం మన దక్షిణ భారతదేశంలో కోయిల్ అంటే మందిరం మందిరాన్ని కూడా ఆల్వా ఒక భక్తుడిగా గమనించి దానికి శుభ్రపరచడాన్ని అభిషేకం అంటారు దీన్ని చాలా ఉత్తమైనటువంటి సేవ ఎవరన్నా భాగ్యవంతులు కావాలనుకుంటే ఈ సేవను ఎక్కడైనా చేయొచ్చు మందిరంలో మనకి ఎక్కడ అనుభవంలో ఉంటే అక్కడ మన మనకు దగ్గర ప్రదేశాల్లో ఈ సేవ చేయడం కోసం ప్రయత్నం చేయండి శ్యామానంద ప్రభు చాలా తెలివైన వాడు కాబట్టి బృందావనంలో రోజు ఆయన ఏం చేస్తున్నాడు శుభ్రపరుస్తూ ఉన్నాడు హరే కృష్ణ దెబ్బలు చేస్తూ ఆయన పూర్తిగా మనస్స వాచ కర్మణ పూర్తిగా నిమగ్నమయ్యి ఆ సేవా గుంజలో క్లీన్ చేస్తూ ఉన్నాడు చేస్తూ ఉంటే ఆశ్చర్యంగా ఉండదు ఏమంటే ఒక ఖాళీ గజ్జ ఒకటి ఆయన దొరికింది ఖాళీ గజ్జ గజ్జలు ఉంటాయి కదా ఖాళీ మాతాజీలకి ఆ గజ్జ దొరికింది అది చూస్తే ఎంతో దేదీప్యమానంగా ఉంది ఆ గజ్జ కలిగచ్చి అది ఎంతో అద్భుతంగా ప్రకాశిస్తూ ఉంది ఆయనకు అర్థమైపోయింది సాధారణమైనది కాదని చెప్పి ఆయన యొక్క చెద్దలు ఉంటే దాంట్లో మూడేసి పెట్టుకున్నాడు అది ఎవరితో కాదు శ్రీమతి రాధారాణి జరిగింది రాధారాణి ఐదు వేల సంవత్సరాలకు ముందు ప్రకట చిత్రలో ఉన్నింది ఇక్కడ అంటే కనిపిస్తూ తిరుగుతూ ఉన్నింది నేను చెప్పేటువంటి లేల జరిగింది ఐదు వందల సంవత్సరాలకు ముందు అప్పుడు రాధారాణి వెళ్ళిపోయింది అది గోరకానికి అయినా ఆయనకి ఆ కాలేజ్ అంటే దీనికి నిదర్శనం రోజు రాధాకృష్ణులకి వీళ్ళు ఇక్కడ జరుగుతాయి అనడానికి అటువంటి ప్రదేశానికి మీరు వెళ్తున్నారు ఈరోజు మనం అంతా వెళ్తున్నాం దర్శించుకోవడానికి ఈ సేవా గుంజులు వెళ్తున్నాం సేవా గుంజులు ఏమైంది ఆ కాళీ గజ్జ దొరికింది అనమాట ఎవరికి ఆయన తీసి ఆయన మహాభక్తుడు ఆయన 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 చాలా శక్తివంతమైనటువంటి భక్తుడు సేవ తక్కువగా చేసినా వినయంగా ఉన్నా చాలా శక్తివంతమైనవే ఇక్కడ రాధారాణి ఏమైంది ఆమె వెళ్ళిన తర్వాత తిరిగి వెళ్ళిన తర్వాత చూసుకుంటే ఆమె కాళ్ళ గజ్జ లేదు రాధారాణికి ఒకటి మిస్ అయిపోయిన తర్వాత లలితాదేవి చెప్పింది అనమాట నాది కాళ్ళ గజ్జ తప్పిపోయింది నువ్వు వెళ్ళి చూసి రా అని చెప్పింది తెల్లవారితో లలితాదేవి ఏమైంది ఒక వృద్ధురాలు మాదిరి సేవా గురించి వచ్చింది అంత వెతుక్కుంటూ లలితాదేవి కాళ్ళ గజ్జ కోసం వచ్చింది వెతుకుతూ ఉంటే శ్యామానంద ప్రభు హరే కృష్ణ మాత్రం చెప్పని చేస్తూ వినయంగా శుభ్రపరుస్తూ ఉన్నాడు ఆమె అక్కడికి వచ్చి ఆమె కూడా తెలుసు లలితా దేవికి ఎంత దగ్గర ఉందని వేసి నాయన ఇక్కడ మా సోదరి యొక్క కాళీ గజ్జ తప్పైంది నేను ఏమైనా చూసి ఆ వాళ్ళు చెప్పాడు ఆయన చేతిలోకి తీసుకొని ఇదేనా మీ సోదరి ఏం చెప్పి అడిగాడు అనమాట అవును మా సోదరికి ఇదే కాళీ గజ్జ ఇవ్వు అని చెప్పి చెప్పాడు మీ సోదరిని ఇక్కడ తీసుకోరా అని ఆయన హృదయంలో రాధారాణిని దర్శించుకోవాలని ఆయనకి తెలుసు ఆయనకి ఎవరిదే తెలుసు ఆయనకి రాధారాణిని దర్శించుకోవాలని కోరిక ఉంది యాక్చువల్లీ ఆయనకు ఆ కోరిక దృఢంగా ఉంది కాబట్టి రాధారాణి ఏర్పాటు చేసింది ఆయన ఆమె కాలేదు అంత ఈజీగా కలిగిపోదు మిస్ అయిపోదు రాధారాణి కొట్టుకొచ్చింది ఆ విధంగా తీసుకోరాయన ఉంది సరే నువ్వు నీ గురించి తెలుసు నీతో నేను వాదన చేయను ఎందుకంటే నువ్వు నీ గురించి నాకు బాగా తెలుసు నా సోదరిని చూడాలంటే ఈ పక్కనే లలిత కుండు అంటే ఒక సరోవరం ఉంది అక్కడ కుండ అంటాం బావి నువ్వు అక్కడికి వెళ్ళి స్నానం చేయని చెప్తుంది లలితాదే అంటే ఆ వృద్ధ రూపం ఉంటుంది ఈ శ్యామానంద ప్రభు వెళ్ళి ఆ కుండలో లలిత కుండలో స్నానం చేస్తాడు చేసి పైకి రాగానే ఆయన గోపిగా మారిపోతాడు రాధారాణి దగ్గరికి ఎవరు పురుషులు వెళ్ళడానికి ఆ శరీరంతో వెళ్ళడానికి ఏమో శివుడు ఇక్కడికి వచ్చాడు శివా గురించి దగ్గరికి శివుడు వస్తే గోపికలు అలో చేయలేదు నిలిపేశారు రాసిపతి చూడాలని శివుడు వచ్చాడు అక్కడికి వస్తే వాళ్ళ అలో చేయాల గోపికలు అలో చేయాలి లలితా దేవి అలో చేయాలి షాప్ అనేసింది అనమాట శివుడిని ఆయన ఎట్లా నన్ను ఆపడితే ఆపుతారంటే నువ్వు ఈ శరీరంతో రావడానికి లేదు అని చెప్పేసి ఏం చేయాలంటే లలిత కుండలోకి వెళ్ళి స్నానం చేయాలంటే ఆయన కూడా స్నానం చేసి బైక్ రాగానే ఆయన గోపేశ్వర్ మహా గోపేశ్వర్ మహాదేవ్ అయిపోయినారు ఆయన కూడా శ్రీరూపం పట్టేసింది అయితే పాము ఉంది అండి ఆయనకి గోపిక పాము ఇప్పుడు కూడా ఆ ప్లేస్ ఉంది గోపేశ్వర్ మహాదేవ్ టెంపుల్ ఉంది అనమాట ఆయన గేట్ వరకే పాము ఉంది కాబట్టి గేట్ లోనే పెట్టేశారు ఆయన గోపికలు ఏం చేశారు నువ్వు ఇంకే ఉందని చెప్పేశారు 
ఆయన పనే ఉండి ఎవరు ఈ దురాచారం లోపలికి వెళ్లకుండా ఈ రాసమండలంలోకి ఎవరు వెళ్ళారు శివుని పర్మిషన్ లేకుండా ఎవరు రాసమండలంలోకి గోపీశ్వర్ మందే ఉంటారు ఆయన కాబట్టి ఈ లలితా దేవి చేస్తుంది చాలా స్ట్రిక్ట్గా ఉంటుంది ఎవరిని అక్కడ అలో చేయదు వేరే పురుషులు ఎవరిని శివునికే శివరూపం ఇచ్చేసింది అన్న గోపీశ్వర్ మహాదేవ్ చేసింది అన్న ఇక్కడ శ్యామానంద ప్రభు స్నానం చేసి బయట రాగానే ఆయన ఏం పేరు శ్రీరూపం గోపి గారి పేరు సరే తీసుకుని నేరుగా రాధారాణి దగ్గరికి వెళ్ళింది వెళ్ళిందని ఆయనకు ఆశ్చర్యపోయాడు అన్నాడు దేశ విమానంగా ఉన్న మా ప్రదేశం రాధారాణి ప్రదేశం ఎంతో కాంతివంతంగా ఉంది ఆధ్యాత్మిక కాంతితో వెసులుతూ ఉంది ఒక రత్న సింహాసనం మీద రాధారాణి కూర్చొని ఉన్నాను ఈయన నేరుగా వెళ్ళి శాస్త్రంగా ప్రణామం చేశాడు గోపి గురుపులో ఉన్నాడు శ్యామానంద ప్రభు చేయంగానే ఆ గజం తీసి రాధారాణికి ఇచ్చాడు ఇంకా ఆయన ఏం చేసిన చేతికి తీసుకుని ఆయన నుదుటి మీద ఆ గజతో తిలకం దిద్దింది అనమాట ఆ కాల గజతో అట్లా తల మీద నుదుటి మీద తీయంగానే ఆయనకు మంచి తిలకం ఏర్పడింది పర్మనెంట్ తిలకం తర్వాత రాధారం చెప్తుంది అనమాట మేము ఎంతో అద్భుతమైన సేవ చేసావు ఈరోజు ఆయన పేరు దుఃఖి కృష్ణదాస్ ఆయన పేరు ఆ రోజు రాధారం ఏం చేసింది నీ పేరు శ్యామానంద అని చెప్పి పేరు ఇచ్చింది పేరు ఇచ్చి ఆయన పూజ చేయడానికి రాధారాణి హృదయంలో నుంచి ఒక విగ్రహాన్ని తీసిచ్చింది అనమాట హృదయంలో నుంచి తీసి ఆయన చేతికి ఇచ్చి ఇది నా ప్రాణనాథ కృష్ణుడి యొక్క విగ్రహం ఇది శ్యామసుందరుని యొక్క విగ్రహము నువ్వు ఆరాధించు అని చెప్పి ఆయనకి ఇచ్చింది అనమాట ఇప్పటికి కూడా ఆ విగ్రహం ఉంది అదే శ్యామసుందర మందిరం మీరు రాధా శ్యామసుందర మందిరానికి వెళ్తే ఈ విగ్రహాన్ని చూడొచ్చు అక్కడ చాలా విగ్రహాలు ఉంటాయి పెద్ద విగ్రహం ఉంటుంది చిన్న విగ్రహం ఉంటుంది రాధా శ్యామసుందర విగ్రహం చిన్న విగ్రహం ఆ హృదయంలో నుంచి ఇచ్చింది ఒక వన్ ఫీట్ ఉంటుంది వన్ ఫీట్ కంటే తక్కువ ఉంటుంది ఇక్కడ చెప్తారు మీకు చూపిస్తారు రాధారాణి హృదయంలో నుంచి తీసిచ్చినటువంటి విగ్రహం రాధా శ్యామ స్వయంభూ విగ్రహం ఆ విగ్రహాన్ని రాధా శ్యామసుందర ప్రభు అక్కడ ఉంచి ఆయన పూజ చేశారు తర్వాత ఆయన శిష్యుడు రసికానంద ప్రభు పూజ చేశారు రసికానంద ప్రభు చాలా శక్తివంతమైనటువంటి ఆచార్యుడు ఆయన తర్వాత పరంపరలో భక్తులు ఉంటా కూడా అక్కడ ఆ విగ్రహాన్ని పూజిస్తూ ఉన్నారు ఆ మందిరానికి వెళ్ళినప్పుడు అవకాశం ఉంటే ప్రదర్శన ఒక ప్రదర్శన మూడు ప్రదర్శనలు చేయండి ఎందుకంటే విగ్రహం చాలా శక్తవంతమైనది విగ్రహం సేవా కుంజు కూడా ఆ పక్కనే ఉంటుంది ఎక్కడైతే ఆ కాలు కురుసు దొరికిందో నిత్యము లేదు లేదైతే రాధాకృష్ణుల యొక్క లేదు ఎక్కడైతే జరుగుతాయో సేవా కుంజ అనే ప్రదేశం ఆ ప్రదేశంలో పక్కనే ఉంటుంది మన వాళ్ళు అక్కడికి తీసుకెళ్తారు అక్కడ విగ్రహాలు రెండు మూడు విగ్రహాలు ఉంటాయి అక్కడ శ్యామసుందర విగ్రహం చిన్న విగ్రహం రాసిద్దాం పైన రాధారాణి హృదయం నుంచి వచ్చిన విగ్రహం అని చెప్పి రాసిద్దాం గుర్తించిద్దాం ఈ మందిరాన్ని మనము దర్శిస్తాం ఈరోజు సేవా కుంజ్ ఎక్కడైతే అక్కడ నిత్యం భగవంతుని యొక్క లీలలు జరుగుతాయో ఎక్కడ మహాదేవుడు శివుడు మహా గోపీశ్వర మహాదేవుడు ఉంటాడో ఆ ప్రదేశం కూడా మనము సందర్శిస్తాం తర్వాత రాధారమణ మందిరానికి కూడా వెళ్తాం రాధా ఇది ఈ విగ్రహము ప్రపంచంలోనే అంతి సుందరమైన విగ్రహం ఇవన్నీ కూడా పన్నెండు గంటల లోపల దాన్ని దర్శనం అవుతుంది లేకపోతే మీకు దర్శనం ఇక్కడ కృష్ణుడిని బాలకృష్ణుడిగా పూజిస్తారు చిన్న పిల్లవాడు పన్నెండు గంటల నిద్రబోవాలి అనమాట తర్వాత లేచి బాలబాబు తీసుకోవాలి మధ్యాహ్నము రాజబాబు తీసుకొని కృష్ణుడు నిద్రబోవాలి మళ్ళీ నాలుగు గంటలు లేపుతారు అనమాట మళ్ళీ ఎనిమిది గంటలకి దర్శనం కాబట్టి ఈ రాధారామన్ మందిరం అనేది చాలా అద్భుతమైన మందిరం ప్రపంచంలోనే అంతి అద్భుతమైనటువంటి ఆ అందంగా ఉన్నటువంటి విగ్రహం వచ్చి రాధారామం చాలా అందంగా ఉంటాడు అనమాట అది చిన్న విగ్రహం చా చాలా చిన్నగా ఉంటుంది కృష్ణుడు చాలా అందంగా ఉంటాడు దీనికి సంబంధించి ఎట్లా రాధారామన్ వచ్చాడంటే మన పరంపరలో గోపాలపట్ట గోస్వామి ఒక ఆచార్యుడు ఉన్నాడు అనమాట గోపాలపట్ట గోస్వామి ఆయన శ్రీరంగానికి సంబంధించిన ఆయన శ్రీరంగం తెలుసుకుందా మీకు దక్షిణ భారతదేశంలో శ్రీరంగంలో ప్రధాన అర్చకులకి కుమారుడిగా ఉంటాడు ఆయన చైతన్య మహాప్రభు ఆయన దక్షిణ భారతదేశ యాత్ర వచ్చినప్పుడు శ్రీరంగంకి వస్తాడు వచ్చి వాళ్ళ ఇంట్లో పాటు చతుర్మాస వృత్తం నాలుగు నెలలు ఉన్నాడు ఆయన చైతన్య మహాప్రభు నాలుగు నెలలు ఉన్నప్పుడు ఈ పిల్లవాడు చైతన్య మహాప్రభు సేవ చేశారు బాగా సేవ చేసి చైతన్య మహాప్రభుకి బాగా బంధన ఏర్పడింది చైతన్య మహాప్రభుతో వెళ్ళిపోవాలనుకున్నాడు అతను అయితే మహాప్రభు ఏం చెప్పారంటే మీ తల్లిదండ్రులు ఉన్నంత వరకు ఉందని చెప్పి సూచన ఇచ్చారు ఆయన తల్లిదండ్రులు వృద్ధులైపోయి వైకుంఠం వెళ్ళేందరూ అక్కడే ఉన్నాడు శ్రీరంగంలో తర్వాత వచ్చి బృందావనంలో స్థిరపడ్డాడు మధ్యలో వేరే చోటుకి వెళ్ళారు పూజ కంటే చివరికి బృందావనంకి బృందావనంలో ఆయన సేవ చేసుకుంటూ ఒకసారి 
తీసి అందరికి వెళ్ళాడు గన్నికి అందరికి వెళ్ళాడు గన్న కన్న గన్న కింద అంటారు కదా నేపాల్ వెళ్తే గన్న కింద నదిలో స్నానం చేస్తున్నాను నేపాల్లో గోపాల పట్టి గోస్వామి స్నానం చేసేటప్పుడు ఆయన దగ్గర ఒక పాత్ర ఉంది నీళ్లు తీసి తలకు పోసుకుంటున్నాడు అనమాట పాత్రతో చరణం ఏమైందంటే ఆ గన్నక నదిలో ఉన్నటువంటి సాలిగ్రామాలు పన్నెండు సాలిగ్రామాలు ఆ పాత్ర లేక వచ్చాయి ఆయన తెలియకుండానే పాత్ర లేక వచ్చేసాయి సాలిగ్రామాలు ఆయన మళ్ళీ ఆలోచించాడు నాకు అంత అర్హత లేదు సాలిగ్రామం పూజ చేసే అర్హత అని మళ్ళీ నీటిలో వదిలేసాడు అనమాట నీటిలో వదిలేస్తే మళ్ళీ దగ్గరికి పాత్ర లేక అంటే కృష్ణుడు వచ్చేస్తున్నాడు ఆయన దగ్గరికి సాలిగ్రామం దగ్గర మళ్ళీ ఆయన పాత్ర లేక అప్పుడు ఆయన అనుకున్నాడు ఇది కృష్ణుడు యొక్క అనుకుని అని చెప్పి ఆయన ఏం చేశాడు ఆ సాలిగ్రామం తీసుకొని మున్నానానికి వచ్చాడు ఈ రాధారామన్ టెంపుల్ ఉంది కదా ఆ ప్రదేశానికి వచ్చి సాలిగ్రామాన్ని ఉంచి రోజు అభిషేకము కీర్తన అలంకరణ నివేదన చేస్తూ హరినామ సంకీర్తన చేస్తున్నాడు హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 నామ సంకీర్తన చేస్తూ కీర్తన చేస్తూ భగవంతుని ఆరాధిస్తూ ఉన్నాడు చాలా మహాభక్తులు ఆయన గోపాల పట్ట గోస్వామి ఒకసారి నరసింహ చతుర్దశి రోజు కొంతమంది ఎవరో ఒక మంచి భక్తులతో వచ్చి అన్ని మందిరాలకి ఆభరణాలు వస్త్రాలు ఇచ్చారన్నమాట భగవంతుని అలంకరణ చేయమని ఈయన ఏం చేశారంటే సారిక్రమాలు కదా సారిక్రమం అంటే ఒక రాయి మాలలు ఉంటాయి అన్నమాట అలంకరణ చేయడానికి కష్టం కదా అవి వస్త్రాలు వేయడం మనుషులు అనుకున్నారు అదే ఎట్లా అలంకరణ చేయాలని భగవంతుని రూపం లేదే అని చెప్పి అట్లే వాటి ముందే ఆభరణాలు వస్త్రాలు సమర్పించి కొంచెం హృదయంగా కొద్ది బాధ అనిపించింది భగవంతుని అలంకరణ చేసింది భగవంతుని రూపం ఉంటాయని అనుకున్నాడు అనమాట ఆ రోజు అనుకుని నిద్రపోయాడు తెల్లవారితో లేచి ఆ సారిక్రమాన్ని తీసి చూస్తే దాంట్లో ఒక సారిక్రమ విగ్రహంగా మారిపోయింది పన్నెండు సారిక్రమంలో ఒక సారిక్రమం ఏమైంది స్వయంగా స్వయం ప్రకటం అదే రాధారామం ఆ విగ్రహమే గోపాల పట్ట గోస్వామి ఏ సారిక్రమం అయితే విగ్రహంగా మారిందో స్వయంగా ఆ విగ్రహానికి రాధారామ విగ్రహానికి వెనకాల సారిక్రమ గుర్తులు కూడా సాలిగ్రహం వస్తేలే కృష్ణుడిగా మారిపోయిన విగ్రహము రాధారామ ఆయన కృష్ణుడికి రాధారామనికి ఎంతో అందంగా ఉంటాడు కృష్ణుడు అదే అదే అందంగా ఉన్నటువంటి రాధారామిని తీసుకురాలేకపోయాడు ఆయన అందుకని వస్త్రాన్ని పెడతారు పక్కన రాధారాణి విగ్రహం ఉంది అక్కడ ఉంది కృష్ణుడి విగ్రహమే ఉంటుంది రాధారాణికి బదులు వస్త్రం ఉంటుంది చాలా అద్భుతమైన విగ్రహము ఆయన పండు కూడా ఒకసారి నవ్వుతాడు అనమాట రాధారామను నవ్వినప్పుడు ఆ పండు కూడా కనిపిస్తాయి ఒకసారి ఆయన సీరియస్గా ఉంటాడు ఒకసారి నవ్వుతాడు ఒకసారి నృత్యం చేస్తాడు ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళు ఫోటోలు తీసి పెట్టినారు అక్కడ ఆయన పండు కూడా కనిపిస్తాయి అక్కడ ఫోటోలో చూడొచ్చు మీరు ఆ విగ్రహాన్ని కూడా మనం దర్శనం చేసుకోవచ్చు చిన్న విగ్రహము చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది ఆ రాధారామను కూడా మనం ఈరోజు తర్వాత రాధా దామోదర్ మందిరం నెక్స్ట్ ఏమి ఇది చిన్న ప్రభుత్వ మన సంస్థాపక ఆచార్యులు ఏం చెప్పారంటే ఈ బృందావనానికి అంతా కూడా ఈ ఈ ఒక విధంగా అన్ని విధంగా చెప్పారంటే ఈ సృష్టిలో అన్నిటికంటే సర్వోత్కృష్ట ప్రదేశం అనేది బృందావనం అంటే సృష్టిలో ఎంత అద్భుతమైన ప్రదేశం బృందావనం ఈ బృందావనానికి మధ్య స్థానం అంటే కేంద్ర బిందువు కేంద్ర బిందువు ఏదంటే రామోదర్ మందిరం అని చెప్పారు అనమాట ఈ బృందావనానికి అన్నిటికీ కూడా కేంద్ర బిందువు ఏది ఎందుకంటే ఈ సత్ గోస్వాములు రూప గోస్వామి సనాతన గోస్వామి రఘునాథ గోస్వామి గోపాల పట్ట గోస్వామి వీళ్ళందరూ కూడా ఈ రామోదర్ మందిరంలోనే కూర్చొని శాస్త్రాలంతా రాశారన్నమాట ఈ లీలా స్థలాలు అంతా కూడా వెతికి తీసింది అంటే ఈ జ్ఞానాన్ని ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని రాధా దామోదర్ మందిరం నుంచి ప్రపంచానికి అంతా కూడా గడవడం జరిగింది ముఖ్యంగా శ్రీ రూప గోస్వామి ఆయన నివాస స్థానము అదే ప్లేస్ అక్కడే రూప గోస్వామి సమాధి మందిరం కూడా ఉంది అక్కడ ఇప్పుడు కూడా మనము దర్శించవచ్చు ఈ రాధా దామోదర్ మందిరంలో జీవ గోస్వామి కూడా ఆయన నివసించాడు ఆయన సమాధి మందిరం కూడా ఈ దామోదర విగ్రహాలు ఏదైతే ఉన్నాయో ఆ విగ్రహాన్ని సాక్షాత్ రూప గోస్వామి స్వయంగా తయారు చేసి రూప గోస్వామి జీవ గోస్వామికి ఇచ్చారన్నమాట ఆ విగ్రహాలు దామోదర విగ్రహాలు రూప గోస్వామి తయారు చేసింది అదేవిధంగా మన ఇస్కాన్ సంస్థాపక ఆచార్యులు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఆయన పాశ్చాత్య దేశాలు ఇస్కాన్ స్థా అంటే స్థాపించడానికి దానికి ముందు ఆయన అక్కడే ఉన్నాడు ఆ రాధా దామోదర్ మందిరంలో ఉన్నాడు ఆయన ఉన్నటువంటి ప్రదేశం కూడా మనం 
చూడొచ్చు అక్కడ ఆ దామోదర యొక్క విగ్రహాన్ని కూడా మనము సందర్శించవచ్చు ఇంకొక ముఖ్యమైనటువంటి వస్తువు అక్కడ ఉందన్నమాట అది మాత్రం మిస్ అయ్యేదని మేము అది అడిగి చూడండి మేము అక్కడ పూజార్ని అక్కడ గోపడుతున్న సెలవు ఉంది ఏమి అది చాలా అద్భుతమైనటువంటి శిల అది సనాతన గోస్వామికి సంబంధించినటువంటి శిల గోవర్ధన శిల మనం అది మూసేసింటారు గుడ్డతో మనం పూజారిని అడిగి చూడాలా రామో రాధా దామోదర మందిరికి వెళ్ళినప్పుడు పూజారిని అడిగి ఆ గోవర్ధన శిలను చూడాలి మనం అదేవిధంగా రాధా శ్యామసుందరికి వెళ్ళినప్పుడు ఆ విగ్రహాన్ని మనం అడిగి చూడాలి శ్యామసుందర మందిరం ఇక్కడ రాధా దామోదర మందిరంలో ఈ శిల సారి యొక్క గోవర్ధన శిల యొక్క ప్రత్యేకత ఏమంటే మన పరంపరలో సనాతన గోస్వామి ఆయన గొప్ప భక్తుడు రూప గోస్వామి సనాతన గోస్వామి ఇద్దరు కూడా సోదరులు వాళ్ళు రాజులుగా ఉంటారు వాళ్ళు పెద్ద పెద్ద అంతఃపురాలు ఉన్నాయి వాళ్ళకి వాళ్ళు అన్ని వదిలి బృందావనానికి వచ్చి రాధాకృష్ణుడి సేవనే చేస్తూ ఉన్నారు ఈ సనాతన గోస్వామి ఏం చేసేవాడంటే ప్రతిరోజు ఆయన యొక్క వ్రతం ఏమంటే గోవర్ధన పరిక్రమం చేసేవాడు సనాతన గోస్వామి ఇప్పుడు మనం ఎక్కడ మనం ఉన్నాం కదా
తర్వాత ఏం చేశారు కృష్ణుడు ఆ శిలను తీసి ఆయన పాద ముద్ర దూడ గోవు దూడ తర్వాత ఆయన యొక్క వేణువు తర్వాత ఆయన కర్ర ముద్రలు ఉన్నటువంటి ఆ శిలను ఆయన పిల్లలకు ఉన్నప్పుడు ఆ గోవర్ధన పర్వతం కరిగి ఆ ముద్రలు ఏర్పడినాయి ఆ శిలను తీసి కృష్ణుడు సనాతన గోస్వామికి ఇచ్చాడన్నమాట ఇచ్చి ఏం చెప్పాడంటే నువ్వు రోజు గోవర్ధన పర్వతం చేస్తున్నావు కదా చేయాల్సిన పని లేదు ఈ శిలకు నాలుగు సార్లు ప్రదక్షిణ చేస్తే గోవర్ధన ప్రదక్షిణ చేసినంత సమానం చెప్పాను నువ్వు మొత్తం తిరగాల్సిన పని లేదు నాలుగు సార్లు ఈ శిల తిరిగేస్తే సేమ్ ఆ శిల ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉంది నాదా ధామోదరంలో అందుకే మిమ్మల్ని మిస్ అయితే అని చెప్పి ఎటువంటి పరిస్థితులు అది అది గుడ్డగా పెట్టేస్తారు అనమాట పెద్ద శిల ఎందుకంటే దాన్ని మీరు ఆ పూజారే అడిగితే ఇస్తాను చూపిస్తాను దాన్ని సందర్శించాను సనాతన గోస్వామికి స్వయంగా కృష్ణుడు ఇచ్చినటువంటి శిల ఈ గోవర్ధన శిల ఈ రాధా దామోదర మందిరంలో ఎంతో అద్భుతమైనటువంటి ఆ వీధులు అంతా జరిగాయి రూప గోస్వామి సనాతన గోస్వామి తర్వాత జీవ గోస్వామి వాళ్ళందరూ కూడా అక్కడ నామ సంకేతం చేసేవాళ్ళు హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ కృష్ణ రాధా దామోదర మందిరం శ్రీల ప్రభుపాదు వారు కూడా ఇస్కాన్ స్థాపించక ముందు అక్కడే ఉన్నారు ఆయన యొక్క నివాస స్థానం భజన కుటీరం అని ఆ రూములు కూడా ఇంకా అక్కడే ఉన్నాయి అది కూడా మీకు చూడండి రాధా దామోదర మందిరంలో చూడాల్సి వచ్చి పగంధన విగ్రహాలతో పాటు ఈ యొక్క గోవర్ధన శిలను చూడాలి ప్రభుపాదు వారి యొక్క నివాస స్థానం ఉన్నాయి అక్కడ అవి చూడాలి తర్వాత రూప గోస్వామి యొక్క సమాధిని చూడాలి ప్రదక్షిణ కూడా చేయాలి ఎన్ని చేయాలి నాలుగు ప్రదర్శన చేస్తే గోవర్ధ అంటే రేపు ఈ రోజు నేను గోవర్ధన ప్రదర్శన చేశాను కదా రేపు ఇంకా అవసరం లేదని చెప్పి అనద్దండి రేపు మళ్ళీ కూడా మనం గోవర్ధన్ని సందర్శిస్తాం తర్వాత మనం మన ఇస్కాన్ మందిరాన్ని కూడా వెళ్తాం ఈరోజు మన శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు ఇస్కాన్లో కృష్ణ బలరామ్ మందిరాన్ని చాలా అద్భుతమైన మందిరం కృష్ణ బలరామ్ రాధా శ్యామసుందరు తర్వాత గౌరణి తయారు కూడా ఉంటారు అక్కడ శ్రీల ప్రభుపాద్ వారి యొక్క సమాధి మందిరం కూడా అక్కడ ఉంది మన సంస్థాపక ఆచార్యులు ప్రభుపాదులు వారు ప్రపంచం అంతా తిరిగారు ఎంత గొప్ప మహాత్ముడు ఆయన ఈ కృష్ణ భక్తిని ఈ రోజు బృందావనం ఇన్ని లక్షల మంది వస్తున్నారని దానికి కారణం ఎవరంటే శ్రీల ప్రభుపాదులు అంతకుముందు ఎవరు వచ్చేవారు కాదు తెలియదు వాళ్ళకి గుప్తంగా ఉన్నది ప్రభుపాద్ ఏం చేశాడు ఈ బృందావనం అనేటువంటి నిధిని అందరికి ఇచ్చేశాడు ఈ తలుపులు తీసి నిధిని అందరికి ఇచ్చేశాడు ఈ విధంగా ప్రపంచం మొత్తం మొత్తానికి కొన్ని అన్ని దేశాల్లో ప్రపంచం నుంచి అన్ని దేశాల నుంచి భక్తులు వచ్చి ఇక్కడ భక్తిని ఆచరిస్తారు ఆయన మొత్తం ప్రపంచాన్ని అంతా కూడా నాలుగు సార్లు తిరిగారు రూపాయలు వారు అన్ని దేశాలు తిరిగి చివరిగా ఆయనకు శరీరాన్ని అందులో అనుకున్నప్పుడు ఆయన ఏం చేశాడు ఇండియాకి వచ్చాడు వచ్చి బృందావనానికి వచ్చాడు బృందావనంలో కార్తీక మాసంలో భక్తులు హరినామ సంకీర్తన చేస్తూ ఉంటే హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ ఈ నామ సంకీర్తన చేస్తుంటే భక్తుల మధ్య ఆయన ఏం చేశాడంటే ఆయన భగవద్ధామానికి వెళ్ళిపోయాడు అక్కడ గోపాల వారి యొక్క సమాధి మందిరం కూడా అక్కడ ఉంది గోపాల వారు ఆయన చివరిగా అక్కడ శరీరాన్ని వదిలి గౌరవ బృందానానికి వెళ్ళిపోయారు ఆ సమాధి మందిరం ఉంది అక్కడ కృష్ణ బలరామ్ మందిరాన్ని ఎందుకు గోపాల వారు నిర్మించారంటే మేము నేను చూసాం కదా రమణ రేతి అని చెప్పి ఇక్కడ కూడా రమణ రేతి ఇది కూడా రమణ రేతి అంటే ఇసుక రమణ అంటే ఇసుక రేతి అంటే ఆనందాన్ని ఇచ్చేటువంటి కృష్ణ బలరామ్ బృందావనానికి అంటే ఒక్కొక్క రోజు ఒక్కొక్క వనానికి వాళ్ళు వెళ్ళేవాళ్ళు ఇక్కడ కూడా కృష్ణ బలరాములు అద్భుతమైనటువంటి లీలల్ని చేశారు కాబట్టి ఇది కూడా కృష్ణ బలరాముల యొక్క క్రీడాస్థానం ఎక్కడైతే మన మందిరం ఉందో ఈ ఇస్కాన్ మందిరం ఆ మందిరం కృష్ణ బలరాముల యొక్క క్రీడాస్థలం కాబట్టి అక్కడ కృష్ణ బలరాము వృక్షం కూడా ఉంది మందిరం మధ్యలో ఉంటుంది అది మన మందిరం ఇస్కాన్ మందిరం ఉంది కూడా దాని మధ్యలో ఉంటుంది ఆ ఈ యొక్క ప్రభుపాల్ వారు ఆ చెట్టు తీరని చెప్పారు మందిరం కట్టేటప్పుడు ఆ వృక్షాన్ని తీరని చెప్పారు మన రాధా శ్యామసుందరిని దర్శిస్తాము తర్వాత కృష్ణ బలరాములు తర్వాత 
ఈ విధంగా కుసుమ సరోవరు దాని తర్వాత గోవింద కుండ అని చెప్పి వస్తుంది శంకర్షణ కుండ దానికంటే ముందు శంకర్షణ కుండ శంకర్షణ అంటే బలరాముడు బలరాముని యొక్క సరస్సు తర్వాత గోవింద కుండ వస్తుంది అనమాట ఈ గోవింద కుండ ఎక్కడ పెట్టిందంటే ఈ ఇంద్రుడు ఈ గోవర్ధన లేని తర్వాత అభిషేకం చేస్తాడు ఎవరికి కృష్ణుడికి ఈ ఐరావతము తర్వాత ఇంద్రుడు అంతా వచ్చి భగవంతునికి అభిషేకం చేస్తారనమాట ఆకాశ గంగని తీసుకొచ్చి కృష్ణుడికి అభిషేకం చేస్తారు ఈ అభిషేకం జలమే గోవింద కుండగా మారింది ఇంద్రుడు చేసిన అభిషేకం ఉంది కదా ఆ అభిషేకమే ఈ గోవింద కుండగా మారింది అనమాట దాని తర్వాత మనం భగవంతుడికి చెప్పను గోవ పెడతాం శ్రీనాథ్ జీ మందిరం చెప్పంటారు అక్కడ మనం లేదు మన భక్తులు ఆ భగవంతుడికి నూట ఎనిమిది రకాల నైవేద్యాలు చేసి గిరిరాజుకి దాని తర్వాత రాధాకుండు శ్యామకుండ వస్తుంది ఈ రాధాకుండు శ్యామకుండ చాలా అద్భుతమైనటువంటి రాధాకుండకి రాధారాణికి ఎటువంటి వ్యత్యాసము శ్యామకుండ అంటే కృష్ణుడు కృష్ణుని యొక్క ద్రవరూపమే శ్యామకుండ రాధారాణి యొక్క ద్రవరూపమే దాని తర్వాత మనం ఈ యొక్క ముఖ్యంగా ఈ రాధాకుండలో సంకల్పం చేసి ఆరుగు అంతా కూడా ఇస్తారు భక్తులు అక్కడికి చాలా జాగ్రత్తగా నీళ్ళు నీళ్ళను మనం కాకు పాదాలతో మనం చేతితో నీటిని ప్రోక్షణ చేస్తారు ముఖ్యంగా రాధాకుండ శ్యామకుండ ఎందుకంటే మన ఆచారాలు ఏం చెప్తున్నారంటే రాధారాణికి రాధాకుండకి ఎటువంటి వ్యత్యాసం లేదు కాబట్టి మన కాలతో తాకడానికి ఆచరణ మాత్రమే చేసుకోవాలి కార్యక్రమంకి నడిచే వాళ్ళు తొందరగా బయలుదేరి మన భక్తుల దగ్గర వస్తారు మనతో పాటు హరి ప్రభు కీర్తన చేయమంటుంది ఆ కీర్తనతో పాటు మనం వెళ్తే చాలా బాగుంటుంది కొంతమంది వృద్ధులు ఎవరైనా అడిగి అరవలైన ఉంటే వాళ్ళకి రిక్షా ఏర్పాటు చేస్తారు రిక్షా వాళ్ళు తీసుకెళ్ళి ఆ ప్రదర్శన అంతా కూడా చేసుకొని వస్తారు మధ్యాహ్నం మన ప్రసాదాన్ని మనం ఎక్కడతో ఉన్నామో అక్కడ తీసుకుంటాం మార్నింగ్ ప్రసాదం మాత్రం దారిలోనే ఏర్పాటు చేస్తారు భోజన ప్రభు తర్వాత రాత్రి ప్రసాదం తీసుకొని విశ్రాంతి తీసుకుంటాము ఎల్లుండి మనం జైపూర్కి వెళ్తున్నాం ఎల్లుండి రోజు ఉన్నా ఉన్న ఎక్కిన తర్వాత తొందరగా విశ్రాంతి తీసుకొని రేపు గోవర్ధన్ కార్యక్రమం చేసి ఎల్లుండి జైపూర్ అంటే మనం కొంచెం కష్టంగా ఉంటుంది ఎందుకంటే తెల్లవారితో వెళ్ళి మళ్ళీ మనం తిరిగి రావాలి అయితే దీంతో ప్రత్యేకత ఏమంటే మనం రాధా మదన్ మోహన్ రాధా గోవింద రాధా గోపిన మూడు విగ్రహాలు చూస్తున్నాం అనమాట ఒకే రోజు శాస్త్రాల చక్ర మంది ఒకే రోజు ఈ మూడు విగ్రహాన్ని ఎవరు చూస్తారో వాళ్ళు సాక్షాత్ కృష్ణుని చూసినట్లు పాదాలు భగవంతుని యొక్క హృదయము అంటే నాగుడి తర్వాత భగవంతుని యొక్క గోవింద్ వచ్చి ముఖాలు వెళ్దాం గోపీనాథ్ వచ్చి ఆయన యొక్క ఈ యొక్క మధ్య శరీరం ఏమంటే పక్షస్థలం పాదాలు వచ్చి మదనం కాబట్టి ఈ మూడు విగ్రహాలు ఎవరైతే ఒకే రోజు దర్శించుకుంటారో మేము వాళ్ళకి సాక్షాత్తు కృష్ణుని దర్శించడానికి కలుపు వస్తుంది కాస్తాలు కాబట్టి కొంచెం తపస్సు ఆ రోజు మనం తొందరగా బయలుదేరాలి మనకు మనం చెప్తారు వైష్ణవ ప్రభు తర్వాత హరి ప్రభు తర్వాత శ్రీను ప్రభు వీళ్ళంతా మీకు ఎన్నికైనా బయలుదేరని చెప్తారు ఆ రోజు కొద్దిగా తపస్సు ఉంటుంది కొంచెం తొందరగా బయలుదేరి మళ్ళీ రాత్రి కొంచెం లేట్ అవుతుంది మళ్ళీ మనం రావడానికి ఇంకొక అదృష్టం కాబట్టి ఇప్పుడు మనం గోవర్ధన్ మనం స్టే చేస్తున్నాం జైపూర్ నుంచి వచ్చి పరిసరాలు ఉంటున్నాం మనం పరిసరాలు ఉంటాం మన రోజు పాటు మనం పరిసరాలలో పరిసరాల వచ్చి రాధారాణి ప్లేస్ రాధారాణి ఇల్లు మనం కృష్ణుని ఇంట్లో రెండు రోజులు రాధారాణి ఇంట్లో సారీ కృష్ణుని ఇంట్లో నాలుగు రోజులు రాధారాణి ఇంట్లో వీరంతా చాలా అదృష్టవంతులు డైరెక్ట్గా రాధారాణి ఇంటికి వెళ్ళిపోతున్నారు అనమాట పరిసరాలు ఉంటారు మాట నందగాము చూసే కొన్ని ప్రదేశాలు ఎంతో అద్భుతంగా ఉన్నాయి కాబట్టి అందరూ కూడా టైం మెయింటైన్ చేస్తూ కొద్దిగా పాటి తపస్సు అనేది ఉంటుంది కొద్ది పాటి కష్టం అనేది ఉంటుంది దాన్ని తీసుకొని ఎంతో ఆనందంగా సో మనోజ్ ఫ్రెండ్స్ వైశ్వ కృప హరే కృష్ణ మీరు నమస్తే